各位亲友，大家好！今天我们继续和大家来分享 AlphaGo Master 版本在网上与人类顶尖职业高手的对决。这盘棋是六十局当中的第五十六局，由韩国著名的中间棋士赵汉成九段挑战 Master。赵汉成是明月非常欣赏的一位韩国棋手，人品与棋品俱佳。很多棋友或许还记得，在二零零八年获得亚洲杯电视快棋赛亚军的赵汉成与冠军李世石。将比赛奖金全部捐给了四川汶川地震灾区，而后来赵汉成因为服兵役，对自己的职业生涯产生了重大影响。但是在他退伍之后，对于服役的这段时间也是没有丝毫的怨言，并且将自己参加 GS 家的世杯获得的一千二百万韩元冠军奖金，全部回馈给了自己所在的部队，展现了自己的格局。接下来，我们一起进入棋局。本局由 Master 之黑先行，黑棋还是布下了自己最为经典的星位加小木大飞手脚的开局。白棋赵汉成应以二连星，下一手白棋挂，黑棋小飞手脚。之后，当白棋小飞的时候，黑棋先在左下挂了一手，这手棋也有引征的作用。白棋小飞手脚之后，接下来黑棋一箭递加，至此的进程。与之前 Master 与十月九段的对局完全一致。下一手棋，白棋尖进角，黑棋尖完之后虎出。而接下来白棋扳是我们人类认为的标准定式，但实际上 AI 认为白棋的这步扳是有疑问的。此时白棋有两种选择，一种选择是在左下一带夹击黑子，同时为右上的扳出做争子准备。而 AI 给出的黑棋的推荐。是下一手棋，黑棋在中央补一手，这个下法我们最早在阿法狗与李世石的对局当中曾经见到过。这样，黑棋右边一带膨胀起来，白棋在左下可以将这颗黑子暂时控制住，这样也是两分的一个局势。或者，如果白棋执意要在这一带行棋的话，可以选择顶了之后扳的俗手，黑棋再扳的时候，白棋就可以脱先。这样，如果以后黑棋打拔。固然是后势，但是白棋可以再脱先，从这一带削过来，这个结果也是白棋充分可战。而实战当中，赵汉成九段自然不知道此后 AI 给出的这些变化。下一手棋，白棋还是搬出，黑棋打完之后再次争吃。接下来，白棋在左上大飞手脚，限制黑棋外势的发挥。黑棋接下来自补了一手，而补的这一手位置也非常有趣。我们人类棋手经历了最早日本棋手厚实将这个提吃，之后又追求效率不在此处，而在此前 ，Master 与实业的对局当中 ，Master 是选择了补在这一带大飞，但本局当中黑棋却往右边移了一路，二尖跳在了此处。从卡塔狗给出的胜率分析看，黑棋补在此处和往左边一路的胜率大致相当。此时黑棋胜率 62% 下一手棋，白棋选择在下方夹击。赵汉成九段棋风厚实均衡，擅长后半盘的收束。白棋此手意在试探黑棋，如果黑棋再次跳出处理这颗子，白棋可以从下方一带拆，继而以此为跳板，瞄准黑棋右边一带模样的打入。当然 ，AI 建议黑棋要处理这颗子，应该在脚步靠，而不是松软的。再次跳出，不过阿法狗的下法更为积极。下一手棋，黑棋直接从下方逼了过来，似乎识破了白棋的意图。而赵汉成九段接下来下出了赵狗画猫的有趣的一手。此时白棋并没有去处理这颗白棋，也没有对黑棋马上发动进攻，而是突然点在了黑棋小木的大飞脚上。这手棋原本是阿法狗所创。他在与米玉婷九段的对局当中，率先下出了这步点。赵汉成此手显然也是借花献佛，准备在这一带先将黑棋的模样限制住。这手棋本身是没有问题的。然而当黑棋挡住的时候，白棋再走却出现了问题。AI 建议这手棋走完之后，白棋应该先在左边一带行棋，尖顶也好，跳出也罢。至于右边一带，由于这颗白子上清以后，再伺机决定是否动出这颗子
。然而实战当中，赵汉成九段却在这一带连续行棋，意图直接将黑棋右边的阵势打掉。不过这个下法也将自己走中了，而接下来就进入了 master 的攻击步调。此时黑棋的胜率已超过了 70%。下一手棋，黑棋先将这颗子跳出，反击当初二剑高家的白子，白棋坚顶，黑棋立下。接下来，当白棋二剑逃出的时候，黑棋潇洒大飞，将左右白棋分断，以成缠绕攻击之势。而接下来如何处理右边一带被围困的白棋，是摆在赵汉成面前的首要难题。此时，白棋有两种方案，一种是向中央逃出。一种是在右边就地做活，国家队的研究认为白棋应该在这一带跳，这样如果能就地马出眼位，不影响下方两颗白子的智力，这个结果是最理想的。AI 也给出了同样的观点，白棋可以跳在此处，或者在此拆二，这个局部就地做活并不难。当然，黑棋还是手握着优势。不过实战当中，赵汉成却选择了另外一个思路，他选择在此小飞。黑棋自然坚住，这一坚之后，白棋二尖跳的弱点马上暴露出来。下一手棋，白棋在此再靠的时候，黑棋回到左下处理。这一连串的交换走完，黑棋进一步变厚，白棋反而变得更薄。此时黑棋的胜率已经超过了 80% 下一手，白棋继续跳出，黑棋在左边先尖冲，补强自己的四颗子。白棋飞的时候。黑棋下一手棋搬了上去。之所以国家队的研究认为白棋这个棋形不满意，就是这手搬以及后续的下法，让白棋实在是太痛苦了。此时，白棋胡反击，黑棋再搬。Master 用一串五子棋般的下法，强行将白棋封在了里边。而现在我们看，当初黑棋补掉征子的这手棋，位置恰到好处，白棋无法突围。而接下来白棋如何处理呢？此时，如果白棋挤在此处，对于自身的眼位当然是有帮助。但是这一挤完之后，被黑棋在此粘住，白棋接下来无论是在此挡也好，或者是在边上拆也好，这一带黑棋刺完之后，都有靠了顶，强行将白棋分段的手段。如此结果，下方的白棋如果被吃，这一带全部成空，白棋当然是无法忍受。所以实战当中，权衡再三，最终赵汉成。选择了在此靠下的下法，一来想要处理这块棋，二来也想限制下方一带黑棋成空，同时伺机寻求两块棋的联络。这也是哈塔狗认为目前白棋最强的应对。下一手，黑棋果断打了上去，白棋挡住，黑棋提劫。此时白棋再度陷入到了纠结之中。现在如果白棋粘住，防止被黑棋继续提花，那么。黑棋已然便宜，下一手棋黑棋可以冲完之后，直接将下方这颗子冲吃掉。右边的白棋依然没有处理好，而下方一带黑棋已经有了收获。这个图赵汉成不满意，所以实战当中，赵汉成选择了在下方拖，寻求联络的下法。但是这个局部走完，黑棋的胜率已经接近了 90% 此时，哈塔狗的建议是白棋应该继续寻找劫材。跟黑棋结正，黑棋挡住，白棋提回，这个提异常严厉，黑棋要粘。下一手棋，白棋再从此挡住，护住眼位。接下来黑棋提吃固然很爽，白棋点在此处，反过来威胁黑棋的联络，看清脚步的几颗子。而黑棋再去拐攻击白棋的时候，白棋有从下方尖的桎梏好手，下一手可以飞在此处联络，黑棋阻渡。白棋可以虎在脚步做活，这样比之实战要好一些，胜率大概还是在 80% 左右。然而实战当中，赵汉成选择了从下方拖，寻求联络的下法，黑棋果断再度提花，这样黑棋外围变得极厚，白棋再补的时候，黑棋先手冲一下，接下来在上方打吃，打完之后白棋如果再硬，黑棋先手便宜，而白棋不硬，那么这一带以后。还略有断的大棋，下一手棋，白棋还是担心这块棋的问题，接下来再补一手。但即使白棋补了这一手，这一代的白棋也依然略有缺陷。至于这个缺陷是什么
。明月把这个问题留给大家，我们一会儿再揭晓。下一手棋，黑棋得到先手之后，回到左边处理。Master 在这一带下的也是行云流水，不给白棋丝毫反扑的机会。接下来白棋点刺，黑棋粘住，然后白棋赵汉成选择了在上方拆，这也是眼见的大场。此时白棋如果在脚步守住的话。黑棋可以在此逼住，一来上方脚步一带依然有点入、二路点等等的手段，同时黑棋这一带也继续扩张起来。所以实战当中，白棋拆在此处，又要增加自己的空，又要限制黑棋，但是脚步就显空虚。下一手棋 ，Master 在下方先手冲一下，补强自己之后，马上点掉了白棋的左上角。此时黑棋的胜率已经超过了 95%。现在白棋挡在这边的意义已经不大，因为一来黑棋下方已经有一颗大飞的子，同时白棋二路也有一颗子，这一带白棋并没有多大承控潜力，所以实战当中，赵汉成构思了挡在右边，在黑棋长出的时候，白棋选择搬了连搬，吃回脚步的下法。粗看之下，似乎这一带黑棋的选择并不满意，脚上被白棋重新吃回。虽然黑棋在这一带提花，但是白棋下方早有一颗二路飞的子，限制了黑棋外势的发挥。看起来，从实地角度来看，白棋并不落后，而全局当中，似乎白棋也没有太多的弱棋，这个棋依然可以下。但实际上远非如此，黑棋在这个地方看似吃了一点小亏，然而这恰恰是阿法狗的瞒天过海之计。三十六计当中。瞒天过海一计的原文是这样说道：“背周则易带，长剑则不移。阴在阳之内，不在阳之对。太阴、太阳，阴谋往往都隐藏在公开的事物里面。”黑棋在这一带看似吃亏，然而 ，master 真正的意图却是下一手棋，直接扑在下方，跟白棋开始结争。这一扑之后，白棋的断点暴露出来。白棋自然也不肯粘回，被黑棋再提花，所以实战当中，白棋提解。然而这个时候，我们就会发现左上一带黑棋的意图，在原本常见的这个定式里边，黑棋却制造出了劫材。下一手棋，黑棋长出，白棋只好贴住。这个劫非常愉快，本身就不损，而且此后在边上一带又诞生了各种手段。接下来黑棋提回，白棋提。黑棋断，白棋再提，结争升级。下一手，黑棋拐出，白棋只好扳住，黑棋再提解，而白棋再次点刺，黑棋粘住即可。全局黑棋极为厚实，白棋要找劫材难度极大。下一手，白棋提回，黑棋再次断，继续考验白棋。从局部而言，白棋很想在这一带吃，或者从三线吃，但是这样脚步依然留有大量的劫材。所以实战当中，赵汉成九段只好隐忍的从一路打吃，但这样这个地方的劫争，黑棋找的劫材不但不损，反而以后打吃成为先手，这一带黑棋还便宜了。下一手棋，黑棋再提回劫，白棋在右上点，黑棋也跟着硬住。接下来白棋提回，黑棋冲，又是愉快的劫材，这也和此前的提花有关系。这一带被冲下，黑棋效率极高。白棋只好联络，黑棋再提，而此时白棋已经找不到劫材了。下一手，白棋选择了在二路冲，以关子的方式寻找劫材。黑棋自然不再硬，粘住，将右下的白棋全部吃尽。从这一手看，赵汉成此时似乎已经失去了斗志，因为即使要在这一带找劫材，白棋也应该考虑靠在此处的下法。黑棋如果硬，那么这一带。以后白棋还有劫材，所以黑棋大致上还是要把劫争消掉。但如此一来，白棋搬完之后再虎，比实战效率要高一些。当然，这样也改变不了本局的胜率和结局。我们继续来欣赏。实战当中，白棋走这个，黑棋粘劫。下一手白棋再跳进去的时候，黑棋开始了安全运转。接下来先在下方打吃，既是大关子，同时又威胁白棋的这块棋。此处。黑棋随时还有靠的手段。实战当中，赵汉成也深知阿法狗力量的强大，再补一手，而黑棋跳在了左下
，一来收官，二来继续安定这块棋。白棋在边上拆，意图分断黑棋的时候，黑棋就冷静的在上方贴出。白棋下一手再飞，黑棋回到脚步，尖三三，直接做活，同时也是一步大棋。现在我们仔细看来，实际上白棋的这块棋也没有完全活进。下一手。白棋在右边贴，意图先手便宜，但黑棋马上反击，二路拖，破坏白棋眼位，搜刮白棋。白棋长，黑棋粘住，白棋再搬，接下来黑棋再回到上方尖冲，化解掉此前白棋这手贴的威力。这手棋走完，黑棋在中央一带反而出现了势力，同时黑棋上方打吃完之后粘的这个下法也变得越来越可行。实战当中，白棋在三线爬，再补一手，黑棋顺势一退。接下来白棋飞，防止黑棋出动的下法，黑棋则封锁左下的白棋，白棋只好补活，黑棋再跳，继续收官。下一手，白棋虽然长出吃住了两颗子，但黑棋打吃是愉快的先手。接下来从中央一跳，这一带黑棋再度成了木数。由于全局黑棋极厚。这种地方走一走就会有木，后半盘的收数，黑棋要更为的得心应手。此时，黑棋的胜率已接近百分之百，盘面黑棋领先将近二十目。下一手棋，白棋在下方粘，黑棋挡先手，白棋只好做眼，黑棋再跳补一手，继续威胁出动上方这颗子的手段。白棋也无心再硬，在右边靠完之后，在中央强行破空。但 master 一旦占据优势，接下来就继续开始自己的放水。黑棋在右边扳住，白棋再冲，黑棋就退。下一手白棋再扳，黑棋都老老实实的跟着硬，没有丝毫的反击。接下来白棋在下方飞的时候，黑棋挤又是愉快的先手，白棋只好粘，黑棋打吃完之后提掉。以后黑棋在这带挤还可以继续搜刮白棋。实战当中。白棋挖在此处收数，黑棋打吃，白棋反打，黑棋提掉。接下来白棋再打，意图出头与中央联络，黑棋强行在中央打吃，白棋提，黑棋在上方打先手。接下来提回劫，逼迫白棋连回。下一手棋，黑棋在中央互助。现在左上的黑棋已经完全安定，白棋再也没有攻击的目标。赵汉成此时已经彻底的丧失了斗志。此后。白棋又简单的应了几手，看到没有丝毫的可乘之机，最终至171手，黑棋尖在脚上收官的时候，赵汉成认输。这盘棋，与其说赵汉成不发挥，不如说大局上被 Master 完美的压制。在下方一带的战斗当中 ，Master 下的是酣畅淋漓，同时画龙点睛的是左上的点三三，以及此后结争的变化。而这一代的结争之结束之后，本局实际上已经结束了。当我们人类所擅长的地方都明显的不如 AI 的时候，输棋也自然是在情理之中。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。